，你居然有一屋子的唱片，你不是医生吗？怎么会收集那么多黑胶啊？业余爱好而已，没想到你竟然是位作曲家。哎，也不算了。有机会让我听一下你的作品吗？其实呢，小时候写过一首，不过一直到现在还没有完成。你要不要看一看？等我写出一首新的。第一个就给你听。我以前经常出去搜集各种声音，因为我觉得大自然的声音比合成的声音要好听很多。想不到你年纪轻轻的就能想到这里，确实，大自然的声音确实比合成的声音要高级。小、啊、然，你怎么在这儿？我是这家餐厅的老板之一。这你都忘了？啊，亲爱的。哎呦。云舒，真巧，上次在宴会的时候没来得及跟你细聊。你好，缘分啊，太匆忙了。点菜了吗？没呢，还没点。服务员，来点菜。先生需要点什么？先生，你喜欢吃什么？我来一个火腿配哈密瓜，澳洲袋子，鸡翅，最后再来个菲力牛排。要不要甜品啊？我来两份芒果西米露。云舒，要不要吃甜品啊？啊，我减肥不吃了，谢谢。哎呦，那真是太可惜了。我们家亲爱的最喜欢吃甜品了。嗯，还有这个。好的，谢谢。您稍等。服务员，把这花拿走。好。碍事。云叔，上一次你救那个病人的时候，我还以为你要把他杀了呢。现在再想想，那个时候特别的帅。<笑>当时情况比较紧急，病患是过敏休克，所以我必须要切开他的气管，用鼻管强迫他呼吸，不然的话，随时都有生命危险。嗯、这是过敏性休克的常规急救法，这你都不知道吗？是吗？你怎么也知道？泽一以前是学医的，他没告诉过你吗？是啊，师兄。泽一老师，能给我签个名吗？啊、您朋友真帅，谢谢泽一老师。没事，你们先吃，我上个洗手间。哪里帅了？这女人眼睛长后脑勺上了吧？还偏偏是他。上次救人的时候。要不是有你在的话，我自己也挺难解决的。多谢，没关系。天然，大事不妙了，妈妈打电话让我们回去。什么事啊？急事吧？那是什么事儿？奶奶，奶奶不舒服，可能生病了。奶奶生病了，啊，没事吧？关你屁事！啊。你是你的，挂我账上。那那我们赶紧回去。对对对，赶紧走，赶紧走。玉叔，下次再约啊！快点，快点，快点去吧。身体硬朗着呢，别管了，你你你快找找，附近有什么好吃的，我带你去
。你这个人怎么这么没有良心啊？我怎么了？奶奶都生病了，你还有功夫去吃饭？哎呀，不都说了吗？都说不用去了。既然都打电话来了，那肯定就是很严重的事情，所以我们必须得回去。好好。哎天，哎天，哎呀，哎呀，妈，你是不是感冒了？没有啊，不过就是打了两个喷嚏呀、啊，肯定是着凉了呀。哎天，哎天，妈，要不咱们回屋躺会儿吧？哎。哎，奶奶，天然回来了！哎，回来了，回来了！曾毅，妈，快赶紧坐这儿陪你奶奶聊聊天，我去给你们洗点水果。奶奶，你怎么还不躺下？躺着？我我我干嘛躺着？您不是都病得很严重了吗？病了？没有啊，我，啊，原来是你在咒我呀！我，奶奶。没有不舒服吧？没有，不舒服。我没，我没不舒服。哪里不舒服啊？是心里不舒服还是身体不舒服？别那么，哎呀，我没不舒服。我没有不舒服。哎呀，一看就不舒服，是不是不舒服啊？啊，奶奶，他们都说你病了，你怎么什么都不知道呢？这。我一定有办法，奶奶，奶奶，我再给你揉一揉，再揉一揉，再捏一下啊啊！是不是这里不舒服啊？啊，还是这里不舒服？哎呀，你们这是怎么了？这是、啊？你们怎么回事？干嘛？这是？啊，奶奶，奶奶怎么了？我不行了。什么不行了？奶奶不是好好的吗？怎么了？别说了，被这两个孩子给气的。哎呀。非说我病了，就是打了两个喷嚏嘛，没事。怎么了？你气奶奶了？嗯，一定是你气奶奶了。都怪我，都怪我。没病没病啊！都怪我，都怪我。而且，哎，你别哭了。你凶我干嘛？我哪里凶你？不是你说奶奶病了吗？我。好了好了，没事了啊，快赶紧吃水果吧。瞧瞧这两个孩子，我不过就是打了两个喷嚏呀、啊，就说我病了。<笑>你这喷嚏啊，打得好。没事的，不用担心。奶奶像小孩一样，她不会记仇的。不过泽一啊、哎，奶奶岁数大了，以后可不能开这种玩笑了啊。我们也是担心奶奶的身体健康嘛。好了，我去开车。快去吧。嗯。天然，泽一总是小孩子脾气，以后恐怕你要照顾他了。泽一脾气倔，你又没有父母，以后受什么委屈，就跟妈妈讲，好不好？妈，您放心吧，我和泽一会好好的。上车吧，那妈妈，我先走了。嗯，妈妈再见。走了吗？慢点开啊。拜拜。老天，天。真的是，干嘛？没看过美女啊？走吧，走吧。过来，你是我老婆，能不能给我点面子？是你老婆怎么了？那也得赚钱吃饭，劳动人民最光荣。你这算工种歧视。你别废话，把工作给我辞了。把工作辞了？那你让我喝西北风啊？拜托，你是我靳泽一的老婆，你能不能做点对得起你身份的事？你以为我不想吗？你以为我不想在光鲜亮丽的办公室坐着，或者像你一样，在镁光灯下随便跳几支滑稽的舞蹈，就可以赚钱
，我怎么了？我也有我自己的音乐梦想，我也有自己想要做的事情，可现实就是这样，我能怎么办呢？你以为所有人都像你一样，衣食无忧，受万人追捧？算了，像你这种一帆风顺的大明星，肯定不会懂我们普通人的生活。你要是觉得我丢脸的话，我以后不送外卖就是了。外卖怎么了？小红，小象是小红虾，小象。喂。我的餐什么时候能送到啊？哎哎，马上马上马上。哇，送了这么多呀？对啊，一共二十四份呢，还是一个小姑娘送过来的呢。是天然送的吧？天然？不可能吧？天然怎么会送外卖啊？我亲眼看到的，真的，真的，这是天然。嗯，我想不到啊，是啊，想不到。别练了，帮我去拿个外卖。好。来，你的饮料给你。嗯。哎，哥。嗯，你拿这个干嘛？多吃点啊！小朋友们，这个小兔子你们觉得像谁啊？欢迎光临。小朋友们，你们自己玩，姐姐先去忙，好不好？好。金泽一，你怎么回事？你疯了？这里人这么多。你不是说劳动人民最光荣吗？所以我来体验一下你们普通人的生活。我什么时候说了？你这地方还挺好的啊，感觉还不错，就像拍谍战片一样。拍谍战片？你赶快回去。你帮我点个套餐，就那个。你走不走啊你？不走，不走是吧？不走，行，不走是吧？起来，干嘛？起来，起来。这是这是干嘛？你不是要体验生活吗？我，小朋友们，我的更多，我找了一个大哥哥陪你们玩，好不好？你疯了。要是有人认识我怎么办？这里都是小孩子，谁会认识你？你以为你是 Hello Kitty 啊？我坐坐坐，坐。有什么就找这个哥哥啊，要吃什么也可以找他，好不好？好，加油。哎，哥哥，那个吃的你能帮我拿一下吗？这个吗？嗯，好，好，好，好，好。哥哥，盖小熊。你的小熊啊。啊，鸡块，好。我要喝水，要吃那个。啊，好。哎，我帮你去放吧。哎，好厉害。哎，这别哭了，别哭了，小朋友。
，小朋友，怎么了？冰淇淋坏了，那我给你重新弄一个嘛，好不好？好。那小朋友们，现在我们来做一个游戏，好不好？好。老鹰抓小鸡，怎么样？好不好？好。来，我来。那谁要做老鹰啊？我。行，就你了。来了。哎。啊、来了。你们先玩吧，我不玩了。来来来，大家休息一下。哎，借我坐一下。这个，叔叔。Follow me， 哥哥。叔叔，你喜欢姐姐吗？小孩子懂什么喜欢不喜欢？带着我女朋友。啊！他是我老婆，他结婚了。我不信，我每次过来吃饭，他都陪我玩的，每次每次。哎，看到没？这是我们的结婚照。真的，这是是他，我的，这个是我，辛泽义，怎么回事啊？我，啊，好了好了好了，不哭了啊，姐姐让给你，好不好？谢谢叔叔。啊、不客气。云叔，你看那里，好壮观啊！那里，马。云叔，你是怎么知道这个地方的？我以前经常过来。哇，你看，好大的马！云叔，你看，我是独角兽，你是猪吗？嗨<笑>，这是法拉贝拉马，深受有着骑士梦想的儿童的喜爱。这匹白色的是布罗纳斯战马，右边这匹黑色的呢，是布琼尼战马，这是海尔德兰马，也是产自荷兰。黑色的是夏尔马。你是不是喜欢我，所以给我做一样的造型？好多马、啊。嗯，这是奥登堡马，产自德国，这是产自俄罗斯的布琼尼马。你看这匹马像什么？像熊猫。这些马都好好看啊，一定特别名贵。嗯，小乖乖。哎，小心点啊，别进去。云叔，你懂得好多啊。牌子上写着呢，如果你喜欢的话，我可以经常带你过来。好啊。这幅画是拿破仑一世在大胜之后。人民凯旋而归的场景。这幅是他们的狩猎图。嗯，云叔，我好长见识啊！这个马车好可爱。哇，这坐着一定很舒服吧？再看你身后那家。哇，这下马车好好看啊！这一架是结合了中西的特点，专门为婚庆而准备的。要是能坐着这个结婚，也太幸福了吧！啊
，好可爱，丘比特，<笑>你看。这些马做的也太精致了！哇，云叔，你快看，他们每个人手里都有不同的乐器，好可爱！这些全都是唐朝的彩绘奏乐骑马俑，在唐朝的时候，马匹是很受重视的，自然也出现了一些赞扬马匹的诗歌：“五年花下醉骑行，林脉回头思一生，项籍故追犹解叹。”乐天别路岂无情？云叔，你懂得可真多，不像泽一，就知道欺负人，什么都不知道，连马都不会骑，丢死人！你可以看一下你身后那些，那些是西汉的唐僧才马。哇，真的好可爱！哎，你看这个人，他动作好可爱。走吧，我们去下一个地方。我们先休息一下，来，在这坐一会儿吧。好。哎。哎。幼稚。不是说好去录音吗？上次你说喜欢收集一些大自然的声音，我就想到了这里，希望能对你的创作提供一些灵感。云叔，我都不知道该怎么感谢你了。不知道为什么，见到你让我想起了一个人，他和你一样喜欢音乐，一样的单纯，一样的热心肠。他在我最无助。最困难的时候，让我重新振作起来。这么多年过去了，也不知道他怎么样了。只要缘分到了，你们自然就可以见到面了。你昨天去哪儿录音了？要你管？我就问问。你还会写五线谱呢？烦不烦你、啊？切！二磊
是一个很重要的曲子。哒哒啦哒哒哒，哒哒啦哒哒哒，这就是你写的曲子啊？是啊，怎么了？口水歌也是很受欢迎的，好不好？庸俗。庸俗？是，我是个俗人，不像你，写个音乐还有二八之分，真是做作。音乐是用来取悦耳朵的，又不是用来冲脸面。你这大话说的一套一套的，有本事。小红，小象是小红虾，小象，小红。喂，志然，最近生意有点忙，你能不能过来帮个忙啊？嗯，没问题。哎，你干什么呀你？要出去啊？是啊。晚上还回来吗？哎，你怎么知道？晚上还得住一晚。罗天然，我提醒你一句。嗯。你要是出去暴露了我们的婚姻关系是假的，这房子你就别想要。我知道了，我记着。喂，我提醒你一下，你可是有夫之妇，契约婚姻也是婚姻，你注意点。契约婚姻怎么了？契约婚姻就不能去照顾朋友的生意了？照顾生意？是啊，小琴的生意很忙，说照看不过来，让我去帮忙，不可以吗？可以。你说可以，我能说不可以吗？哎，我说你这个人怎么回事？说话奇奇怪怪的，阴阳怪气。我，我就是想说你要出去了，谁给我做饭？你点外卖啊。我点外卖，啊！我告诉你，我现在去趟公司，等我回来，桌上要放满饭菜。你，你什么你？戏子叶。哎，你这个人有没有人性啊？对你，没有。哎，你不觉得你自己这样很过分吗？我跟你说话，你听见没有？不觉得。小琴是天然的好朋友，咱们婚礼上见过的，你还记得吗？记得。我听天然说你工作太忙，需要帮助。哎，那都是骗他出来的借口。今天是天然的生日，我们准备给他一个惊喜。天然的生日？对啊，按照每年的惯例，在生日的当天，我们都是要一起过的。要不你也来吧。天然如果知道了，一定会很开心的。不过，也不知道他是怎么了，约了一早见面，到现在都还没来。你要出去了，谁给我做饭？我现在去趟公司，等我回来，桌上要放满饭菜。是，你说他也真是的，我催他出来。好，等他回来，咱们一起给他一个 surprise。对 ，surprise。再见啊！